Hi students, this is Alex here. In the video, we will study impulse. One large force acts on a body or an object for a very short duration. One large force is one of a short duration. Act on a in the force, we say impulsive force or impulse. So, a large force on the short duration la act agum bodu, and the force impulsive force or impulse abdin solu. If on the act agra force on the F abdin at the clan, in the short interval of time on the delta T abdin at the clan. Idil and the number Newton second law were rewrite panapora. Now the Newton second law abdin to the force on the mass into acceleration. But acceleration abdin rather d v by d t. Even the m on the constant, other number m into v abdin so ling erthu to abdina mass into velocity in rather momentum. So either number d p by d t abdin erthu clam. So total a f into dt அப்படின்றது dp இப்ப இத நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணப் போறோம் அதாவது dp ஐ இன்டகிரேட் பண்ணப் போறோம் இனிஷியல் டு ஃபைனல் which is equal to integral f into t is the time initial to time final so dp ஓட இன்டகிரேஷன் p அப்படி வந்துரும் and நம்ம வந்து இதோட லிமிட் வந்து இனிஷியல் டு ஃபைனல் அப்படி போடுறோம் இங்க வந்து இந்த டம் நம்ம as it is எடுத்துக்க போறோம் so initial time to final time f into dt இப்போ இந்த upper limit substitute பண்ணும்போது இது final momentum minus initial momentum which is equal to integral initial time to final time integral இது வந்து f into dt in the entire term, we have J and this term is called J and it is nothing but the impulse. This is nothing but change in momentum. So, the impulse is change in momentum. Suppose, this is force constant. We have the constant. Suppose, if the force constant அப்படினும் போது நம்ம அந்த force ஐ வெளிய எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற expression f வெளிய வந்துரும் integral ti to tf dt அப்படினு வரும் சோ நம்ம இத இன்டகிரேட் பண்ணா வெறும் t வரும் லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் ti till tf சோ முதல்ல நம்ம अपर லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுமோ இன் பிளேஸ் ஆஃப் t so tf for minus lower limit ti abdin poru idu vandu change in time so adanal nama delta t abdin eduthukalam so inda edathila idu change in momentum so delta p equal to f into delta t so idu da impulse momentum equation delta p equal to f into delta t impulse momentum equation so ஒரு constant force இருக்கும் போது impulse J அப்படின்றது change in momentum is also equal to F into delta T இந்த impulse அப்படின்றது வந்து ஒரு vector quantity and இதோட SI unit பத்திங்கு நான் நாம் இதில்லைத் தேடுதலாம் இது வந்து Newton இது வந்து time இல்லையா second அனல Newton second இப்போ நமக்கு average force acted on the object over the short interval of time வேணும் அப்படினா அது வந்து இந்த expressionல் வந்தே எல்லதுலாம் அதாவது average force அப்படின்னும் போது நம்ம force of F ஓ average internals ஒரு suffix average அப்படின் அடுத்துப்போம் which is equal to இதல்லது நம்ம modify பண்ணா delta P by delta T அப்படின் வரும் இப்போது இந்த average force வந்து greater எப்போது இருக்கும் 
அப்படின்னா இந்த டெல்டா டி ஸ்மாலராக இருக்கும்போது இந்த டெல்டா டி ஸ்மாலராக இருந்துச்சுன்னா அந்த டோட்டல் வேல்யூ லார்ஜர் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு எஃப் ஆவரேஜ் வந்து லார்ஜர் ஆர் கிரேட்டராக இருக்கும் எப்போலாம் ஒரு மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி வந்து வெரி குயிக்லி சேஞ்ச் ஆகுது ஆர் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதோட ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் ஸோ மொமெண்டம் வந்து வெரி குயிக்லி சேஞ்ச் ஆனால் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் இது வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கிடைக்கிறது தான் ஸோ டிபி பை டிடி மாதிரி இது டெல்டா பி பை டெல்டா டி ஸோ இது வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் ஸோ இது குயிக்காக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது கம்மியான டைமில் சேஞ்ச் ஆகுது இது கம்மியான டைமில் சேஞ்ச் ஆகும்போது நமக்கு ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் அதனால் இந்த இம்பல்ஸை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸில் எழுதணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஜே அப்படின்றது எஃப் இன்டூ டெல்டா டி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம ரீரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இம்பல்ஸ் ஜே அப்படின்றது ஒரு ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆவரேஜ் இன்டு டெல்டா டி ஸோ இது வந்து இம்பல்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் இப்போ இதோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனை பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இம்பல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் அண்ட் வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கலாம் அரிசாண்டல் ஆக்சிஸில் டைம் இருக்கும் வெர்டிகல் ஆக்சிஸில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்போ பாருங்க நமக்கு வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் இன் டு டைம் அப்படின்றதான் வந்து இம்பல்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால நம்மளோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும் அதனால் நம்மளோட கிராஃப் வந்து இதை மாதிரி வரும் அண்டு இந்த ஏரியா ரெப்ரஸன்ஸ் தி இம்பல்ஸ் இது வந்து இனிஷியல் டைம் அண்ட் இது வந்து ஃபைனல் டைம் அண்ட் இதில் வந்து நமக்கு ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் இதோட எஃப் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த கிராஃபோட ஏரியா இந்த ஏரியா தான் இம்பல்ஸ் ஜே தட் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் இன்டு டெல்டா டி இதுவே வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் இம்பல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம ஒரு கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் அரிசாண்டல் டைம் அண்ட் வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல டீனு போட்டாச்சு இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் எஃப் போட்டாச்சு ஸோ இதில் இனிஷியல் டைம் இந்த இடத்துல டி ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபைனல் டைம் டி எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது இங்கே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால இந்த லெவல் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு டைம் எவ்வளோ ஆனாலும் ஃபோர்ஸ் வந்து இதே அளவு தான் பட் இங்கே வந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு பி கட்டைன் ஆகி மறுபடியும் இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஏரியா ரெப்ரஸன்ட் தி இம்பல்ஸ் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து பீக் அண்ட் இது வந்து எஃப் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல இது எஃப் ஆவரேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எஃப் பீக் அண்ட் இந்த ஏரியா ரெப்ரஸன்ஸ் தி இம்பல்ஸ் தட் இம்பல்ஸ் ஜே அண்ட் இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப் இன்டு டிடி வேர் டி இஸ் ஃப்ரம் இனிஷியல் டு ஃபைனல் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இம்பல்ஸோட சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் பாலை கேட்ச் பண்ணும்போது அந்த பிளேயரோட ஹேண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவலாக இந்த பாலோட டேரக்ஷன்லேயே வந்து மூவ் ஆகும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த பாலை கேட்ச் பண்ண உடனேயே அந்த கிரிக்கெட் பிளேயரோட ஹேண்ட் வந்து அந்த பால் எந்த டேரக்ஷனுக்கு வந்துச்சோ அந்த டேரக்ஷன்லேயே வந்து இந்த ஹேண்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னும் போது சப்போஸ் இப்போ ஹேண்ட் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணாமல் அந்த ஹேண்ட் அதே இடத்துல வச்சுருந்து பாலை வந்து இமீடியட்டாக கேட்ச் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணால் அந்த பால் வந்து ரொம்ப குயிக்காகவே ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் அதாவது ரொம்ப ஷார்ட்டர் டியூரேஷனில் அந்த பால் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா அதோட மொமெண்டம் வந்து 
is brought to rest very quickly and the change in momentum or momentum of the ball the rest is very short duration so the average force act is very large so this is the average force act is very large in the ball in the ball catch and the cricket player hand is hurt due to the large force so in the hurt and avoid pananno abdina the player enna pananno abdin pathina and the ball and slow rest ku kondu varano sadana adha catch panni stop pandradha vida slow ah the rest ku kondu vanda and the force act agiradhu kammi aagum appo hand vand hurt aagadhu so in the hand vand ipdi move pannum bodhu enna agudhu abdina the duration is increased. The ball on the speed is increased. The duration is increased. Then, the large force is less. So, that's why we are going to move the ball in the direction of the cricket player. So, this is the average force of the ball. So, this is the average force of the cricket player. So, this is the average force of the cricket player. Let's take an example. Suppose, if a car meets with an accident, the fast time move is the car suddenly stop. The momentum is reduced drastically. In a very short time. Then it will be larger force act. That's why this is very dangerous for the passenger inside the car. In the fatal shock, prevent the car. The cars are designed with airbags. That's why when a car meets with an accident, and the momentum is slower reduce. Then, duration increase पन्टर नाल, larger force वंदु reduce आगों. So, momentum वंदु slower reduce आगों, and average force acting वंदु smaller आगों. अधु नाल, passenger के एर पड़र, the dangerous or damage वंदु reduce पन्न मुडियों. अड़त्त एक्जाम्पल पत्तिकना, नम्मलोड़ two meter रस्ले रुकर, shock observers, इप्प रोड्स ले वंदु उरु मेडु पल्ला मरम அந்த வெவிகளுக்கு ஒரு sudden force வந்து transfer ஆகும் but in the two wheeler இருக்க shock observer என்ன பண்ணும் அப்படினா prolongs the period of the transfer of force so அது prolong பண்டு நால force act ஆகிறது கம்மியா இருக்கும் on the person riding the two wheeler suppose இப்ப இந்த வெவிகள்ல வந்து shock observers இல்லை அப்படினா it will harm the body இப்ப next example பதையினா If a person jumps on a concrete cemented floor, it is very dangerous. If a person comes to the rest of the movement, it is very dangerous. What is the case? In short duration, there is a change in momentum and a larger force act. That is why the person comes to the rest of the movement. If a person jumps on a cemented floor, if a person jumps on a sand, the sand and the body rest is slow. That's why the average force experienced by the body is less. 